नमस्कार स्वागत है आपका सारा देश सौ खबरों में मैं आपके साथ पायल हुए तुर्की के अंत्याला में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है कल बैठक शुरू होने से पहले पेरिस हमले में मारे गए लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर हमला बोलते हुए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पेरिस में आतंकी हमले की निंदा करते हैं और हम इसके खिलाफ एकजुट है प्रधानमंत्री मोदी आज आतंकवाद और सुरक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं तुर्की में शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण तुर्की में सीरियाई सीमा के नजदीक आईसएस विदाइन ने खुद को उड़ा लिया जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अब एसपीजी रॉ और आईबी के साथ साथ इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एम के एजेंट्स भी मौजूद रहेंगे तुर्क में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी के लिए करीब 1000 देशी और विदेशी एजेंट्स तैनात हैं पेरिस हमलों के विरोध में भारत के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे रविवार को दिल्ली कोलकाता समेत कई शहरों में कैंडल मार्च निकाला गया भारत में कई जगहों पर मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूरी तरीके से फ्रांस के झंडे के रंग में रोशनी से रंग दिया गया पेट्रोल और डीजल के दाम बीती रात से बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल जहां छत्तीस पैसे तो वहीं डीजल सतासी पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल इकसठ रुपए छह पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल छियालीस रुपए अस्सी पैसे प्रति लीटर का हो गया है मुंबई में आज डॉक्टर आधे दिन की हड़ताल पर है और इस दौरान मुंबई के डॉक्टर सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक ओपीडी में मरीजों का इलाज नहीं करेंगे डॉक्टर्स ने अपनी छह मांगों को लेकर आधे दिन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का ऐलान किया है हड़ताल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन हासिल है डॉक्टर छह मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं डॉक्टर चाहते हैं कि उन्हें अस्पताल में इलाज के दौरान पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए बिहार चुनाव के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वो बिहार चुनाव पर आप कुछ नहीं बोलेंगे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो में बागी हूं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि जिन लोगों को आय 10 लाख रुपए सालाने से अधिक है सरकार उन्हें गैस सब्सिडी नहीं देने जाने के विचार कर रही है नायडू ने कहा है कि अब तक 30 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं जिसे गरीबी जनता को सब्सिडी दी जाएगी केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें बताया कि सरकार को कोई अवैध गैस कनेक्शन के बारे में पता चला है संघ विचारक एम जी वैद्य ने नाथुराम गोडसे का बलिदान दिवस मनाए जाने को गलत ठहराया है वैद्य का कहना है कि गोडसे एक हत्यारा था हत्यारा रहेगा एम जी वैद्य ने कहा है कि गांधी जी देश के लिए आदरणीय हैं और उनकी हत्या करने वाला का महिमामंडन सही नहीं है हिंदू महासभा की तरफ से नाथुराम गोडसे की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके पर हिंदू महासभा कई कार्यक्रम भी आयोजित उसने किया हिंदू महासभा ने गोडसे को राष्ट्रभक्त ठहराया है और वहीं कांग्रेस सीपीएम समेत तमाम राजनीतिक दल बलिदान दिवस का विरोध कर रहे हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बिहार चुनाव पर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है बीजेपी ने दलाई लामा के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस और जेडीयू ने दलाई लामा के बयान पर बीजेपी पर निशाना साधा है दलाई लामा के ने कहा था कि बिहार चुनाव ने दिखा दिया है कि भारत की बड़ी आबादी धार्मिक सहिष्णुता के विरोध में विश्वास रखती है दलाई लामा ने कहा था कि राजनीति से नियोजित तरीके से जनता की सेवा करने के लिए होनी चाहिए न कि अव्यवस्था फैलाने के लिए आरोपी के विरोध में हरियाणा के अंबाला में पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पूर्व सैनिकों ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली ऐसे अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब नई मुसीबत में फंस गए हैं सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनके और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है आरोप है कि साल 2009 से साल 2011 तक केंद्र में इस्पात मंत्री रहते हुए वीरभद्र ने 6.3 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से कमाए थे रविवार से नायक है कि रस्म के साथ ही छत पर की शुरुआत हो गई है और इस दौरान लोगों ने नदी में डुबकी लगाई खन्ना में श्रद्धालु दिन भर बिना जल ग्रहण किए उपवास रखने के बाद सूर्यास्त होने पर पूजा करेंगे उसके बाद दूध और गुड़ से खीर का प्रसाद बनाकर उसे सिर्फ एक बार खाएंगे और जब तक चांद नजर नहीं आएगा तब तक ही श्रद्धालु जल ग्रहण कर सकेंगे उसके बाद से करीब छत्तीस घंटे का निर्हार व्रत शुरू हो जाएगा पहले मौसम की मार झेल रहे तमिलनाडु के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राज्य में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है बारिश के चलते एहतियातन मछुआरों को समुद्र तट से दूर रखने की हिदायत दी गई है अब तक मूसलधार बारिश से पचपन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है 
तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश से हालात बेहद खराब है सड़कें पानी में डूब गई हैं आज बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड आटा नूडल्स लॉन्च किया जाएगा ये नूडल्स पतंजलि के रिटेल आउटलेट और बिग बाजार में मिलेगा पतंजलि का दावा है कि आयुर्वेद और फूड साइंस के मेल से बने ये नूडल्स बेहद पौष्टिक हैं। इन सभी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के मंत्री के मैगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर सवाल खड़े कर दिया उन्होंने कहा है कि कहीं गिरीश आपटे रामदेव के इशारे पर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं बीएसपी के संरक्षक अशोक सिंघल की मेदानता में इलाज उनका चल रहा है जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है गुड़गांव के मेदानता अस्पताल में सिंघल के हालचाल जानने के लिए वरिष्ठ नेता पहुंचे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के कोटला गांव में भयानक आग लग गई आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गांव उसकी चपेट में आ गया गांव के करीब अस्सी घर और साथ ही तीन मंदिर भी आग की भेंट चढ़ गए आग के पहले घास में लगी और पहाड़ी इलाका होने की वजह से हवा तेजी थी तेज थी जिस वजह से देखते ही देखते आग ने घरों का रुख कर लिया और पूरे गांव में फैल गई गांव तक सड़क सुविधा न होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में भी मुश्किल हुई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में संतोष नगर इलाके में एक युवक का मुंह काला करने के बाद उसे जूतों की माला पहनाई गई और पीटते हुए उसे पूरे मोहल्ले में घुमाया गया युवक पर रेप के मकसद से सात साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश का आरोप है हरियाणा के फरीदाबाद में सतहत्तर करोड़ रुपए का बिल आने के मामले में सरकार ने एसडीओ विक्रम सिंह समेत एक सीए और एलडीसी को निलंबित कर दिया है दरअसल सुनील कंडेरा के दो महीने का बिल सतहत्तर करोड़ रुपए आया है एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर फिल्म प्रेम रतन धन पायो की धूम है तो वहीं चारों चोरों ने मेरठ के पीवीसी मॉल में बुकिंग ऑफिस को ही लूट लिया चोरों ने फिल्म को तीन दिन की कमाई पर हाथ साफ करा है मॉल के बॉक्स ऑफिस में नौ लाख रुपए थे मॉल के जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ज्यादातर कैमरे भी बंद मिले मॉल प्रशासन के चोरों को पकड़वाने के लिए इक्यावन हजार का इनाम देने का ऐलान किया है गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने के बाद एक युवक के दोनों हाथ और एक पैर कट गया है बताया जा रहा है कि लूट की नियत से जहर खुरानों ने उसे नशीली पदार्थ खिला दिया था रेलवे पुलिस काफी देर बाद पीड़ित प्रकाश के पास पहुंची और तब तक उसकी काफी खून उसका बह चुका था गंभीर हालत में उसका इलाज अस्पताल में जारी है नोएडा के सेक्टर उन्नीस की पुलिस चौकी से थोड़ी दूर कुछ लोगों ने सरयाम प्रेमी युगल की जमकर धुनाई की बताया जा रहा है कि सुनील नाम के युवक का अपने भाई की साली से प्रेम संबंध था जिस दौरान वो उसके साथ घर में था तब स्थानीय लोग उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए आरोपियों ने बेदर्दी से सुनील को पीटा वहीं लड़की को भी नहीं बख्शा गोरखपुर में एसएससी परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप में दो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं दोनों लड़कों को इस्माइल्स इंटर कॉलेज और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से पकड़ा गया है दरअसल रविवार को इंटर लेवल की एसएससी परीक्षा के दौरान मोहित और निशांत की हरकतें संदिग्ध लगी तलाश लेने पर दोनों के पास से इलेक्ट्रिक डिवाइस मिले हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नकल कराने के लिए हाईटेक गैंग का खुलासा हुआ है स्वैट टीम को के मुताबिक आरोपियों ने कुछ समय पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी नकल करवाने की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में भीमसेन गांव में भीषण आग लगने से करीब दर्जन भर जलकर खाक हो गए हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छोटी सी बात पर हुई बहस ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है दोनों समुदाय में जमकर पथराव पर फायरिंग हुई सड़क पार कर रही दलित महिला को बाइक में मामूली टक्कर लग गई थी जिसके बाद महिला के परिजनों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी युवक अपने साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर दलित महिला के घर पहुंचा और लोगों से मारपिटाई की युवक तो जान बचाकर मौके से भाग खड़े हुए मगर ग्रामीणों ने उनकी मोटरसाइकिल तहस नहस कर डाली दस लोगों को हिरासत में ले लिया गया है तनाव को देखते हुए इलाके में पीएससी और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है लखनऊ के तालकटोरा थाने में हुई सनसनी खेस लूट मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास लूट के जेवरात भी बरामद किए हैं पुलिस के मुताबिक लुटेरों में एक सचिन सक्सेना बेहतरीन क्रिकेटर है और रेलवे समेत कई संस्थानों के लिए खेल चुका है पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया दूसरा आरोपी सचिन गुप्ता अपनी प्रेमिका के ऊपर अंधाधुंध पैसा लुटाने के चलते गुनाह की दुनिया में कूदा 
लखनऊ में लूट के बाद दोनों आरोपी खटीमा में एक व्यापारी को लूटने के लिए पहुंचे थे लेकिन उनका पीछा करते हुए पुलिस पहुंच गई और उन्हें दबोच लिया समर जिले में पुलिस ने करीब 700 लोगों को से करीब एक करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाले शातिर ठग अखिलेश को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक अखिलेश ने सैकड़ों लोगों का खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया फिर विश्वास हासिल कर पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने के नाम पर पैसे लेकर रहा लेकिन जमा नहीं कराए सर्विलांस की मदद से पुलिस ने उसे दबोच लिया पुलिस के मुताबिक उसकी फर्जीवाड़े में पोस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी भी शामिल है शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा की अपहरण कुत्ती और उलझ दी जा रही है अभिषेक के लापता होने के बाद उनके मोबाइल की लोकेशन और कुम्हारी टोल प्लाजा में सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें एक महिला के साथ कैद की हैं। अभिषेक अपनी कार से कॉलेज से निकले थे और सवा तीन घंटे बाद टोल प्लाजा पहुंचे कार में उनके साथ एक महिला बैठी हुई थी जिसने टोल में भुगतान भी किया टोल प्लाजा कॉलेज से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन अभिषेक टोल प्लाजा पहुंचने में तकरीबन तीस सवे तीन घंटे उन्होंने लगाए आपको बता दें कि बीते हफ्ते मंगलवार की देर रात को अभिषेक की कार और चावी रायपुर के जीआरपी रोड पर एक सुनसान इलाके से बरामद हुई है उन्नाव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी गई हत्या के बाद शव रखकर तकरीबन तीन घंटे तक सड़क पर पड़ी रही लेकिन किसी ने खबर नहीं हुई किसी को आरोपी के उन्नाव में मोरावा थाना क्षेत्र के बरदहा गांव में मृतक मुन्ना लाल ने एक 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी थी जिसकी रंजिश चली आ रही थी जेल से छूटा आया मुन्ना लाल शराब के नशे में धुत होकर विरोधियों उसके दरवाजे पहुंच गया जिसके बाद दूसरे परिवार ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई जिसके बाद घर की महिला समेत कुछ लोगों ने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए मुन्ना लाल को कुल्हाड़ी से मार डाला पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है थाना के पास नेशनल हाईवे पर बने गुरुद्वारे मंजी साहब के कमरे से दो महिलाओं के शव मिले हैं गुरुद्वारा प्रबंधक पर बनी आईडी के महिलाओं को कमरे देने का आरोप है महिला की मौत का तब पता चला जब सफाई करने गए सेवादार के लिए महिलाओं ने दरवाजा नहीं खोला फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक भाषा बाप अपने दूध पीती बच्ची को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर फरार हो गया पूरा वाक्य वहां लोग जो थे सीसीटीवी में कैद हो गया आश्रम संचालक को सुबह बच्ची मिली तो उसे अस्पताल ले जाया गया पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है फरीदाबाद में यामाहा कंपनी में एक गैस लीक होने से तीन कर्मचारी की मौत हो गई है जबकि चार लोग घायल हो गए हैं घायलों को आईसीयू में रखा गया है चश्मदीदों के मुताबिक करीब 200 कर्मचारी काम कर रहे थे इसी दौरान गैस लीक हो गई जिससे कर्मचारी बेहोश होने लगे विवाद जिले के हवर नगर में मुसलमानों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है एक मुसलमान की गौशाला में दर्जनों मुसलमान इकट्ठा हुए और गोवर्धन और गौ संरक्षण कानून का उन्होंने स्वागत किया लोगों के मुताबिक कुछ मुसलमानों की कतूर के चलते सभी मुसलमान पर गौ हत्या और गौ तस्करी के आरोप लगते हैं आपको बता दें कि मुस्लिम युवक पिछले एक साल से गौशाला में गायों की सेवा में लगे हुए हैं कन्नौज में एक तेज रफ्तार बस दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के पर कच्छे उड़ गए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर के सरकारी अस्पताल में उस आदमी का शव मिला है सीसीटीवी में वार्ड के बाथरूम में पांच दिन तक शव पड़ा रहा लेकिन किसी को खबर नहीं हुई अमिताभ बच्चन मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए दरअसल अमिताभ बच्चन आने वाले टीवी शो आज की रात है जिंदगी को प्रमोट कर रहे हैं सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो सौ करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है फिल्म ने मैस तीन दिन के अंदर सौ करोड़ रूपये की कमाई की बीसीसीआई और पीसीसीबी में ठन गई है बीसीसीआई ने जहां पीसीबी की ओर से आधिकारिक न्योता का खंडन किया है वहीं ये साफ कर दिया है कि अगर सीरीज होती तो भारत में ही होगी तय कार्यक्रम के मुताबिक दिसंबर में यूएई में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था लेकिन भारत पाकिस्तान रिश्ते में आ रहे तनाव के चलते बीसीसीआई को यूएई का दौरा मुमकिन नहीं दिख रहा है पूरे दिन बेंगलुरु में बरसात के चलते भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे दिन का खेल रद्द करना पड़ा क्रिकेट ऑल स्टार्स के तीसरे मैच में वन वॉरियर्स ने सचिन ब्लास्टर्स को चार विकेट से हरा दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन की टीम ने 219 रन का बड़ा स्कोर बनाया लेकिन रिकी पॉन्टिंग और जैक कैलिस की आतिशबाजी बल्लेबाजी से वन को मैच जिता दिया
भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल चाइना ओपन के पहले फाइनल में हार गई